<laughs> okay guys, we are still on the topic of a hydrogen bond. Kita still dekat hydrogen bond, ikatan hydrogen. Di mana untuk kes yang ni saya bagi ethanol and water. Korang tahu tak? When ethanol and water actually they can mix each other. Di mana air dengan alkohol ethanol ni boleh larut antara satu sama lain. Tetapi macam mana? Disebabkan saya nak lukis ethanol C C H H and H H O H and H Dengar oksigen ada dua lone pair elektron dot They four negatively charged negatively charged Guys kamu rasakan ini ada tak phone ini ada tak phone Ada phone ke tak Ada maka dia boleh larutlah Jom kita lukis. Tapi kan, jangan excited. Perangkap dia, you draw another ethanol. Another ethanol. You have H, C, H, H, C, H, H, C, H, 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 O, H, long pair, long pair, long pair, long pair. Sebab takkanlah satu gelas tu ada satu je etanol, molecule. No. Then you mix with water. Then you mix with water. Water is H2O. Water is H2O eh. Then you put O, H and H. Ingat, water have lone pair electron as well. Negative, negative, positive, positive. Okay, guys. Ini yang tricky part. Ini yang tricky part sikit. Untuk kes yang kat sini, dia memang negatif. Indirectly, ini positif. Ini positif. Bila dia positif, guys, dia boleh tertarik antara satu sama lain. Do you agree with me? Do you agree with me? Jadi, ini adalah your ikatan hidrogen. Okay, ikatan hidrogen. Guys, tapi kan, do you notice on another trick over here? Ini negatif. Ini positif. Then, they are attracted to each other. This is what? This is what? This is what? The attraction. Attraction apa ni? Attraction apa? Not hydrogen bond. Ha, dekat sini lah perangkap dia. Ini perangkap dia. Korang perasan tak satu benda? Not hydrogen bond. <coughs> Dengar sini eh. Tak boleh elektroskatik. Yes, nafis betul. Nafis betul. Dia bukan covalent. Dia bukan covalent. Dengar sini guys. Dia bukan permanent. Dia bukannya permanent. Okay. Because Jeremia in one particular small and this one eh. Substance takkan ada satu je molecule. Dia ada beribu-ribu molecule Jeremia. So ini adalah listen. This is your when the walls. Force. Daya tarikan Van der Waals. Yang ni adalah hydrogen bond. Eh hey guys, dengar sini. Tengok diagram ni betul-betul. Tengok diagram ni betul-betul. Dalam yang last class tadi, I told you, hydrogen bond ni untuk apa? Hydrogen bond ni untuk apa? Kita nak tahu ada hydrogen bond maksudnya dilarut dalam uh, itu untuk syarat nak buat. Phone tu adalah syarat nak buat Hydrogen bond. But my question, when you have a hydrogen bond, that yes, Farah, you are right. Bila dia ada hydrogen bond, dia larut dalam air. Maka hydrogen bond ni mestilah alkesa dengan air. 
Ini mana ada air kat sini? Walaupun dia ada daya tarikan, mana ada air? Kau orang faham tak? What's going on? <coughs> yes, between the same molecule dipanggil van der Waals. Between molecule dengan air, hydrogen bond. Iya, hydrogen bond ni untuk air sahaja dong. Sebab kita nak tahu di larut ke tidak. Ini yang saya tengah cakap daripada tadi. Hydrogen bond ni nak larut dalam air. Jadi kau tengoklah. Kau tengoklah dekat air. Ini bukannya pun antaranya. Maka dia adalah uh, orang kata van der Waals forces. Okey, apa jeramia? Okey, what? Then van der Waals. Yes. Between the molecule, the same molecules, we are talking about the van der Waals forces. But when we are talking about a molecule with water, that is the hydrogen bond. Jangan keliru. Yes, but Risha, ada fikri ni. Eh, bukan. Itu uh, but Risha yang lain eh. Macam mana nak tahu lukisan ni? Uh, maksudnya apa, Batrisha? Saya tak faham. Boleh? Oh, itu Batrisha yang lain? Okay, sorry, sorry. Okay, cepat. Batrisha yang bukan Adi Fikri tu. Means, tak boleh lukis sesuka hati ke? Batrisha Balkis, dengar sini. Syarat nak hydrogen bond, molecule with water. Van der Waals force, between the same molecule. Cukup. Enough. Enough. Okay. Now guys, you look at here. Dia boleh, okay. What do you confirm? Therefore, ethanol can dissolve. In water. Etanol boleh larut dalam air. Sebab it have, it have hydrogen bond. Bond. Dia mempunyai ikatan hydrogen. Dia mempunyai ikatan hydrogen. Yes. Boleh. Bo uh, boleh je. Tapi dalam kes ni saya nak tunjuk dia ada ikatan van der Waals. Daya tadi kan van der Waals. Sebab tu saya letak benda ni. Jadikan guys, apa yang saya nak sampaikan kat sini, korang tengok eh. Korang tengok. <coughs> dalam molekul yang saya lukis ni, dalam molekul yang saya lukis ini, ada berapa ikatan? Ada berapa ikatan? Ada dua ikatan. Ikatan van der Waals dengan Ikatan hidrogen. Sebab itulah guys, dengar sini. Bila kamu panaskan, bila kamu panaskan etanol dengan air, ia memerlukan lebih banyak tenaga. Kenapa lebih banyak tenaga? Untuk putuskan, putuskan, Daya, daya tarikan. It need more energy to break the attraction force. Sebab itulah takat di dia, dia jadi lagi tinggi. Disebabkan dia perlukan banyak tenaga untuk putuskan ikatan ini dengan ikatan ini. Bila dia dah putus satu-satu, barulah dia mula mendidih. Barulah dia mula mendidih. Kau kena putuskan ikatan semua. Barulah air itu mula mendidih. Once you have break all the bonds between these two, then you will notice the water start to boil. Faham?
Okay, ada tak apa-apa soalan? Better you ask me now. Yes, Jeremy ada soalan lagi eh. Anak Nas kalian bersabar. Ah. No, it is like this, guys. I trying to say that when you hitting this ethanol solution, the boiling point will be higher. It is because you need more energy to break the bond between the molecule. Not okay. When you need uh, more energy to break the bond, so therefore the the melting and the boiling point will be a bit higher. Your hand, understand or not? You cannot have choose to break one. You cannot choose to break either. When you hit, indirectly you will break two. What is my point is, Jeremia, you want to boil the ethanol, you want to boil it, the boiling point. Stand for, the moment you reach the boiling point, stand for, you have managed to break all the Van der Waals and hydrogen bond. That is my key points over here. Bila benda ni mendidih, bermaksud kamu telah berjaya pecahkan semua ikatan Van der Waals dan juga hydrogen bond. Sebab tu air ataupun etanol ini mula mendidih. <coughs> yeah la, that is what I'm trying to say from the very beginning of the class until now. Uh, actually for your level, I will I will put the sequence after this. Which one is the highest? Okay, so kalau nak selamat kena lukis lebih daripada dua diagram kan? Ya Syakirin, saya akan suggest kalau dekat exam lukis macam ni Syakirin. Lukis dua molekul etanol dengan satu air. Barulah orang boleh nampak oh dia ada uh, Van der Waals dan juga ada hydrogen. Jadi orang nampak you akan dapat markah penuh. Dengar sini eh, dekat exam kalau keluar benda ini, ini dapat satu markah. Ini dapat satu markah. You dapat dua markah. Sebab you tunjukkan dua jenis ikatan. Maka dua markah. Hmm. Boleh? Ya, yeah, benar. Pada? No, no. Mm -hmm. Okay, okay. I understand what what you're trying to say. I I understand what you're trying to say. Okay, uh, I will explain a bit later. Wait, ah, uh, wait, uh, Hold first. Okay, guys. Uh, the rest, please. The habis ke belum yang ni? Okay, good. Okay. Sekarang saya padam. Alki sadia macam ni, guys. Kalau saya tulis C dua H lima O, H, cecair, ini tak sama dengan C2, H5, O, H, aqueous. Dia adalah dua benda yang berbeza. Berbezanya, yang ini tak ada air, tak ada ayak. Yang ni kau larutkan dia dengan air. Okay, one is without the water, the other one with the water. Kalau dengan tada air, dia hanya ada when the wall forces. 
forces kalau dengan air dia ada van der wall forces dan juga dia ada hydrogen bond maka guys maka guys boleh tak saya tanya kamu yang mana ada lebih banyak ikatan hydro uh, aqueous ke ataupun cecair cecair in english is liquid eh yang mana ada lebih banyak bond tell me aqueous kan aqueous kan very good maka dia punya takat di de lagi tinggi yang ni takat di de dia rendah this is the answer this is the answer faham ke tak Hmm, very good. Siapa nak salin? Salin cepat. Okay. Now guys, I erase this. So the conclusion. Today conclusion eh. <coughs> Wait eh. Korang perasan tak? What I'm trying to say, when we are talking about uh, ni eh. Melting and boiling. Okay, melting and boiling. Takat lebur, takat didi. Dengar sini eh. Bila kita cerita takat didi, takat lebur. Paling tinggi adalah electrostatic. Electrostatic force. Ini paling tinggi. Sorry, the English eh. Electrostatic force is the highest. Followed by hydrogen bond. Hydrogen bond. Then, paling rendah adalah Van der Waal Force. You kena tahu benda ni. You kena tahu benda ini. <coughs> Elektrostatik adalah paling tinggi. Hydrogen bond followed by hydrogen bond dan van der Waals force. Sebab itulah elektrostatik ni contoh eh saya ada NaCl. Sebab tu takat DD untuk uh, sodium chloride lebih kurang eh lebih kurang. I do not know exactly berapa. Around 1200 degree Celsius. Tapi takat DD ethanol lebih kurang 78 degree Celsius. Can you see or not? The huge different. The huge different. Sebab apa NaCl tinggi? Dia ada dia ada high melting uh, a strong electrostatic force. Dia ada strong electrostatic force. And ni adalah a weak when the wall forces any question you want to ask my dear okay now i really open for a q and a okay ask crystal clear Very good. Very good. Very good, Farah. Clear as my vision, eh? 